Salutare! Sunt la Porsche Experience Center din Leipzig, de unde o să vă arăt cât pot din noul Macan, care este 100% electric. Este un eveniment realizat pentru presa internațională, deci e un eveniment la care sunt mulți oameni și vor fi, vor veni în acest loc mai mulți oameni, mai mulți jurnaliști și content creator din toată lumea ca să vadă tehnologia de pe noul Macan. Și aici, pentru că vin mulți oameni mai multe tranșe, aici apar problemele și provocările, în sensul în care există un embargo. Eu filmez clipul ăsta în 20. 3 octombrie 2023. Iar din tot ce se află pe aici prin jurul meu, da, mașina asta, platforma din spatele meu, da, toate, toate lucrurile astea nu sunt uh, toate uh, disponibile pentru a fi făcute public. Cu toate astea, chiar dacă sunt anumite limitări, eu cred că materialul ăsta o să fie interesant și o să înțelegeți mult mai multe despre ce înseamnă o mașină electrică foarte modernă și de înaltă performanță. Spatele meu este mașina cu care vom merge în off-road, este un Porsche Macan electric în faza de test, deci este încă un prototip, într-o fază foarte avansată, aproape de lansarea pe piață, dar pentru că este un prototip și este o mașină de la fabrică, nu pot să o conduc eu, o va conduce un pilot de la ei, un pilot de fabrică, Mă jucam NFS Porsche când eram puști și aplicam acolo pentru factory driver. E, cineva a luat jobul ăla pe bune. O să fiu pasageri și vă arăt din, din spate sau din dreapta ce anume informații pot să primesc și eu de la acest înalt oficial Porsche care are strânsă legătură cu dezvoltarea mașinii. We will follow the squad and then um, yeah, we will see what is possible. Because with all our SUVs, you are always saying like the cars are yeah, 100% capable of, to enter uh, off-road section. So what does it mean? 45 degrees up, down and sideways. And for sure, this is what we want to prove. 45, you said? Um, yeah, this is actually de degrees, yes. Yes. So if you're talking about 100% of yeah, off-road, You're talking about like 45 degrees up, down and sideways. And uh, this is actually always uh, something we want to yeah, prove. And uh, let's, see, let's see what's going on. Yeah. Wow, this is quite steep. This is steep, yeah. This is 38 degrees. And you see, I mean, you have a lot of torque, and then here we are. Kind of turbo lock. Kind of turbo lock. So now we go up. So my friend, let's go. We heard one wheel spinning a bit. Could be possible, yes. I mean, it's quite low friction on this, on this area. So now yes. we go up, for sure we have the power. Porsche hood control, which is guiding us down. But I mean, due to the enormous torque, it's always easy for a car like this to go yeah, up like this. And you see, even with the inclination, it's uh, working out in terms of rank angle, because it's, I mean, this is always uh, such a crucial thing. Um, if you ramp up and if you're touching with the bumper, it's always not good, but uh, therefore, We are well equipped because we are now in a different mode, in a special off-road mode. 
because this is what I can do here with a drive mode. Just go all the way to the left. By the way, on the left hand side, you see our natural gardeners, our, our ox and white horses, because this is a renature program as well. So this is what we are doing. Some, some good stuff for the in environmental. Because this is um, a is the um, the ground clearance adjustable at this yes. car yes. and uh, how many centimeters from standard let's say road condition to off road? I can't say the right numbers to be honest, um, but you will, there's a huge difference for sure. Okay. Because I mean, due to the fact that you are really like able to adjust the height due to the um, yeah, air suspension, you have a, you will have a huge uh, huge difference. Yeah, because I can already see it on the car in front that it's uh, the yeah. right height is yeah. uh, obviously yeah. higher. Yeah. And this is the other story on the if you're driving quick on the highway, it's the opposite. It goes doing uh, going down yeah. to yeah. have uh, below uh, 18, below 18 centimeters, could be possible, pretty sure, something like this, because then you are really like efficiency. Efic efficiency mm -hmm. is, uh, I mean, one of the main things. And then there's always the other story. If you're sitting quite high in a car like this, you have always a feeling that you like roll over. But obviously, you will see it's 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 not happening. So here we are. So on the tire in the air. This right. is uh, 45 degrees incline. Sideways, no, it's like 30, 34. 34. Okay, because it doesn't look like 45. It's quite stiff. Is it because of the driving program you are now? Yes. I, so, I mean, comfort is one thing, but what is required in, in off-road is quite simple. You need a certain amount of, of stiffness because otherwise the dampers are really like bottoming and uh, going through. So, you're totally right. It's good feeling. Um, for sure, you have due to the low center of gravity, less body movement. But in, in, in general, um, yeah, it's an off-road is always a bit stiffer. Because but you have to make. Still have to breathe. Yes. Yeah. Mm -hmm. So the stiffness that we can feel in the car uh, is, uh, let's say, it's chosen. Uh, yes. It's it's made this way to limit the the damper yeah, uh, the travel. traveling. Yeah. Okay. Because I mean, for sure, there's like a bump stop, something like this. Okay. But you have to make sure that you're not really like kicking it, kicking yeah. it through. So on the road, the road. Yes, I mean this is what you what you on, on the one hand for sure if you're driving like daily for yeah. sure there will be um, way more comfort. Mm -hmm. But if you go for 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 example to the uh, stiffer mode, for example later on you will have the taxi rides on the on the racetrack. You will see there's less body movements in general because this is what you want to avoid uh, because that you're leaning just on one side because then you generate a lot of load on one side and this is what you obviously why to want to decrease but here it's obviously it's stiffer than you expecting for yes. sure yes but this is just to due to the travel and uh, is this suspension is uh, similar with the or identical with the one in the Taycan Cross Turismo or no it's, is a specially... it's, complete, it's a special for Macan because the base is completely a different one so they have to for sure adjust it somehow okay. because I mean the center of gravity the battery is quite in turn, if you compare it to a Taycan, way higher. Yes. So mm -hmm. therefore, for sure, you have to you have to change the traveling of the suspension should yeah. be higher, right? Yes. And with the um, Cross Turismo is not that. I mean, you can do something like this as well, but you will be really like limiting in terms of uh, ground clearance and also uh, approach and departure angles. Yes. Because this is actually always a limiting factor, right? So you're always really like low. Uh, is there any? Because I've heard earlier some touching on the on the body. Um, is there any, um, let's say, major risk for uh, for the battery, or uh, is it protected in yeah, any protected. way? The, it's, the it's the classic protection, like from all the other cars, uh, even Taycan. Okay. Here, for example, so now I can swap to the special uh, off-road node. So now we generate okay. some uh, additional centimeters because obviously I was touching a bit. So now we are going a bit up. 
And that kind of uh, touching that uh, we uh, heard, uh, is that uh, damaging the car or is no. it just superficial touch? It's, it's, this is just okay. I mean, okay. you're just, there's a protection okay. on, on the bottom for sure for each car. But in general, the architecture for the protection of a battery is uh, quite rough. And I mean, even if you experience what the Taycan can do, even if you're touching here, it's not really, really tough. Whoa, huge bumps. Yeah. And you see, it's, this is why you feel the stiffness, right? because otherwise you will really like bottoming on a, on, a proper, on a proper way. So by the way, this is our bunker area here, as I already mentioned, was used by the GDR back in the days. So we have like 150 hectares here and this is just like for you know, our off-road activities for example. I'm hearing something from the rear hatch right now. Uh, is, it, uh, is this, uh, let's say, taken into the consideration to, and to avoid it in the uh, client what, what, cars? What, what do you hear? It's like just like um, clicking or what? Yeah, some sort of rattling yeah. from the hatch, yes. Yeah. I'm pretty sure, that, I mean, this is like a completely like a test mule. Yes. So pretty sure um, that uh, the test or the, the customer cars will be in a different state because this is like a pre-production car. But obviously you see we're driving 80 kph and now you see the bumps are not that rough actually. Yes. You can see the rear exit steering. All the cars, especially if you're on behind, you see how if many, you do. How many degrees? I can't say any numbers, but um, yeah. obviously it's more than in a predecessor. I mean, and the predecessor never had one of these um, special ones. Now this is another steep in yeah. line. How many degrees there are here? Like 20, 21. Okay. So this is. We could walk. Light. Yeah, yeah, you could walk. <laughs> But on this bit, it's more interesting because the surface is different. It's, yes. uh, I mean, you have a huge advantage nowadays with the four-wheel drive system and the fully electric mm -hmm. one. The torque split is always nice. And uh, for sure, we have the Porsche Hill Control. So now the car's going automatically down. So in terms of uh, off-road uh, usage is the uh, electric technology, uh, let's say, uh, a bigger advantage because you can control better the the torque and uh, and the distribution of it <laughs> let me say like this is for sure not a limit obviously not a limiting factor so okay. um i mean for what about overheating the electronics this is here not a not a, not an issue so the, the cooling in general is it's the main thing for sure if you go like 100 uh, kilometers just flat out for sure there will be a point but uh, this is what I can say in my experience with all the Porsche electric ones, especially, I mean, we do a lot of like driving programs with the Taycan here with customers and there was never an issue about like, like a derating or whatever. So this was never, never an issue because we are still using this 800 volt technology, which is a huge, huge advantage. And now even here, I mean, now we go in, the, in our swimming pool. This is 30, 30 meters of water depth. How much? 30 centimeters. Okay. So this is actually quite impressive. And if someone is saying, yeah, a fully electric one will enter, um, yeah, a swimming pool or a water lane. But it is a problem if the water is uh, deeper than the center of the wheel wheel hub because that's the reference usually. Yeah, actually, actually, 30 centimeters is our what we're saying. This is a proof. Yes. Uh, it's, it's working out. If you go to a higher level, then it's a question if uh, what you can't face is like with the, for example, with the combustion engine that is going some water into the, um, yeah, let me say like air intake. Yes. But here for sure there will be a certain limit. But what is the limit and why? I can't say anything about this. So here we are. This was just like a small uh, yeah, sneak preview that you see, okay, what's, what's going on. And now I'm just swapping back to the Sport Plus mode. Now. And this one has 450 kilowatts. Because the 
you will have more versions than you did. So we, for sure. About the yeah, but this is a test model. I don't, honestly, I don't know the exact numbers, uh -huh. but for sure there will be a huge range. Uh -huh. Good. And obviously, we have always the same like Macan, Macan S, S, and this is how Turbo Turbo S. Is the um, I mean. Is it possible uh, from the technical point of view to have also GTS versions of this one? Why not? Why not? Let me say that, why not? <laughs> <laughs> I mean, we have, we have always the same kind of structure, so I think it's quite obvious there will be something, something like this. I mean, this is what the uh, engines are always offering, or the electric motors, and you have a huge range, which is actually which is actually possible and uh, luckily you will have some nice uh, nice workshop with all the experts and then you can uh, ask some sneaky questions for sure there will be somehow like an answer so here we are back in one piece Thank you. and uh, Still 360 of range yeah. i mean we're starting uh, this was just like uh, 778 percent so there's still mm -hmm. something in the pocket for sure După experiența din uh, off-road, urmează acum o experiență pe circuit, experiență on-road, ca să vedem de ce e în stare macanul electric uh, și pe circuit, însă la fel nu o să pot conduce eu, o să conducă un instructor de la Porsche. Hello, hi Adrian. Sebastian. Hi. Hello Sebastian. Sebastian it's a quite popular name in my country in Romania. Oh, isn't it? Yeah, yeah, yeah. it's uh, actually my um, uh, godfather for the, 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 yeah, I guess that's how you call it, the godfather for the wedding. Okay. Uh, it's called Sebastian, so yeah. Oh, you see? <laughs> <laughs> yeah, so nice. That's good for my wife. Um, can I use this on you to have the explanations? Yeah, that's good. Cool. Okay, so just press record and because there will be things that I won't remember and it's easier and accurate this way. Yeah. I don't know what are you going to tell me, but... Yeah, I, I tell you that uh, I'm Sebastian Steiger. I'm a manager from the Complete Vehicle. Okay. And um, we are today here in Leipzig and do the test ride, taxi ride. And we have here the Macan Turbo. Okay, so Up. it's the top of the line, right? It's the top of the line. Okay. And. Um, we drive the first round, uh, uh, heat up round, uh, a slow round, and the uh, second round go a bit faster. And the last round we're going up to a cooling round. So you will see the, the range of the power from the new Macan. Um, is uh, the uh, power of the this version of the turbo, it's uh, 450 kilowatt uh, peak. peak for, yes. for engines, right? Yes motors um, and the other version what kind of uh, power peak does it have the normal one the base model yes the base model I'm not sure but I, I think the your can are um, did you show the presentation for from the base no model? because this is the first workshop for me so I will be the um, at the later point in the day at the workshop okay this was the first workshop for me actually the off-road was the first one okay I give you the information later I'm not sure which uh, exactly power the communication right okay. now. So, concentration. Is the car has um, one pedal driving, uh, so when you lift no, the acceleration, no. it's like Taycan, right? Uh, yes, we have um, recuperation on or recuperation off. Okay, Two and with recuperation on, uh, it's not... Uh, whoa. With recuperation on, uh, the car won't stop at zero, right? That's right, yes. Okay. Electric driving can be fun, huh? Yeah. 
it is fun. <laughs> a lot of a lot of fun. You will feel it. Yeah, the power is massive. More power than you need. The electric sport sound it's on right now. Yeah, right now is it on, yeah. We can switch off it then. A second, give me a second. It's on. And right now it's off. Okay, interesting. You can take the cool down lap earlier because I'm starting to get a bit of car sick. Okay. So yeah, if, if that's okay right with now. you. Yeah, that's okay. Yeah. I start the cooling round right, right now. This is one of my, let's say, major disappointment, disappointments in life because being a motor journalist, you have the chance to drive such amazing cars, mm -hmm. but I only can enjoy it for two laps <laughs> or three laps and yeah. then I'm out. Yeah, that's okay. Yeah, sorry for that. That's no problem. I'm also not the best co-driver at all. <clears throat> yeah, even when I'm driving, I'm getting car sick. So uh, I mean, I, I can take it for about two or three laps, mm -hmm. and afterwards I'm I'm out even if I'm driving. So it's not ideal, but yeah. Yeah, that's the same as me. <laughs> you can switch on the the um, recuperation also here. Mm -hmm. Ein, on, off. Okay. Is. Um a disc programmable on the yes, ROM yes, button? Yes, it okay. is. Here. Yeah. You can long press and you get here. So you can, it's here. Mm -hmm. um, recuperation is here. Okay. One off. Yeah. So, we are ready. Yeah. Sorry. Yeah. And, uh, I was too fast. No, no worries. It's, it's the job of both of us. <laughs> <laughs> În spatele meu, chiar undeva acolo, se vede blurat așa, macanul nou este în secțiune, dar e însoțit și de semnul nu faceți fotografii. Așa că respect chestia asta și sunt anumite lucruri pe care, din păcate, eu le văd aici, dar nu pot să le dau mai departe, cel puțin nu deocamdată cât există acest embargo. Embargo care se ține nu că ar fi cei de la Porsche secretoși, ci mai degrabă pentru ca toți jurnaliștii care vin în locul ăsta să aibă șanse egale să publice ceva. Pentru că evident nu pot aduce sute de oameni din toată lumea într-un singur loc și atunci vor fi grupe care tot vin aici în Leipzig la acest Experience Center ca să experimenteze ce experimentez și eu. Și pentru ca toți să putem publica odată și deodată și să avem timp necesar ca să ne pregătim materialele, să facem edit video și așa mai departe, există o dată de embargo. Cam asta e treaba cu embargoul, de asta am și explicat un pic să știți de ce se practică treaba asta în industria auto. Nu e prima oară când mă lovesc de un embargo, dar cred că e prima oară când îl explic atât de clar pentru că e și un timp destul de mare de la momentul în care eu filmez asta și până la momentul în care public. Și de asemenea merită să înțelegeți și voi care sunt desupturile, pentru că nu e vorba de secret aici neapărat, ci mai degrabă de o etică a muncii celor de la Porsche care vor să acorde jurnaliștilor, tuturor jurnaliștilor șanse egale de a publica materialele în același timp și să nu... Dacă ai văzut la australieni, de exemplu, ce rost mai are să mai te uiți pe 0.0.ro sau dacă ai văzut la nemți, la fel. Deci cam asta, cam asta e ideea. Am lângă mine platforma PPE pe care pot să vă explic așa subțint, mai sunt și alți colegi care vor să filmeze, însă mi-am făcut un pic de loc, să zic așa, astfel încât să pot să vă explic ce se vede pe platforma PPE. Aceasta este partea din față ce se vede aici, inclusiv bateria de 12V, orice mașină electrică are o astfel de baterie pentru accesorii, pentru electronice. 
Um, înțeleg că Macan are și Frank. Uh, puteți să vedeți niște diferențe între partea dreapta a mașinii și partea stângă în zona arcului și amortizorului. Uh, practic, pe această machetă este pusă pe partea asta uh, suspensia pneumatică, iar pe partea asta suspensia metalică. Mașina poate fi echipată fie cu una, fie cu cealaltă. Suspensia pneumatică înțeleg că este opțională pentru ambele variante de motorizare de, de Macan. Mai departe, dintre elementele tehnice, se poate observa sistemul de suspensie cu bascule duble, double wishbone. Lipsește partea superioară, de fapt, iar arată un pic diferit când este prinsă pe mașină, nu cu o tablă din asta, sunt niște brațe de control. Sistemul de direcție, care are un motor acesta capabil să genereze și niște contrafrecvențe ca să elimine imperfecțiunile drumului, dar totodată poate să transmită șoferului informația de care are nevoie, de exemplu să știe exact câtă aderență ai în viraj sau pe suprafața lunecoasă. Foarte interesant tehnologie, foarte interesant sistem. Coloana de direcție, care este mă rog, clasică din multe puncte de vedere, adică nu e steering by wire, cam asta vreau să zic. Zona care se pară, asta se prinde pe, pe panoul de foc, cum se mai spune, bucata de, de tablă care separă compartimentul motor de, de cealaltă parte de habitaclu. Bateria, foarte interesant, nu, este, nu e prea groasă, adică dacă mă duc așa și o cuprind cu mâna, aici sunt mai puțin de 15 cm. Da? Și asta este o protecție din fibră de sticlă, ne-a explicat, e un scut pentru baterie care se găsește pe mașină. Cu tot cu scutul ăsta și până în partea superioară sunt, estimez eu, mai puțin de 15 cm. Am și întrebat care e grosimea bateriei, dar n-au putut să ne spună în momentul ăsta din diverse motive de confidențialitate sau de omologare, n-am înțeles exact. Cablajele de, de high voltage, evident. Pe partea stângă este portul de încărcare cu fast charge, deci ai type 2 și fast charge pe partea asta. Fix exemplarul ăsta văd că are conectorul de Statele Unite, dar pentru Europa aici o să fie type 2 și jos CCS, mufa combinată. Totdeauna pe partea stângă, da, la mașinii, iar pe partea dreaptă o să fie un alt port de încărcare care va fi doar cu type 2. De asemenea, în partea din spate, deci asta e ce se vede în spate, da? totul e foarte plat, dacă vedeți, astfel încât să nu ocupe spațiu. Tot așa, suspensia pneumatică pe spate arată cam așa, da? se vede că e foarte diferită față de partea asta a mașinii. Da? Aici este suspensia metalică, suspensia standard. Tot într-un pachet foarte, foarte plat. Sunt super utile machetele astea pentru că poți să-ți dai seama de niște lucruri. Uh, un pachet foarte compact, cu toată electronica de putere integrată. Uh, aici ai motorul, aici ai uh, invertorul cel mai probabil și uh, la fel sistemul de gestiune pentru componentele high voltage uh, este acesta, care e cumva sub bancheta spate, deci și el foarte bine integrat. Porsche Macan Electric poate să aibă și direcție pe roțile din spate, este opțională și acesta este motorașul pentru direcția spate și aici sunt pârghiile, da? pârghiile direcției cu acest manșon. Practic când virezi, pârghia asta, tija asta se mișcă stânga-dreapta astfel încât roțile spate pot vira într-un unghi de până la 5 grade. Bateria este furnizată de grupul CATL, este un mare furnizor din industria auto. Acesta este volanul, cam așa arată și pe mașina de serie. Se poate observa că lipsește butonul de recuperare a energiei, însă rămâne butonul ROM programabil pe care poți să programezi activarea recuperării la frânare. Recuperare la frânare pe care mașina nu o face în regim one pedal, deci nu se oprește de tot pe loc, este, se comportă ca o mașină pe benzină foarte performantă din perspectiva interacțiunii, să spun așa, a șoferului cu grupul motopropulsor. 
Cam atât din partea mea de la acest workshop de tehnologie organizat de Porsche pentru noua generație Macan. Eu sper că ați găsit acest clip interesant, chiar dacă nu e un test drive, este un clip cu multă informație tehnică și cred eu că e foarte util dacă vreți să înțelegeți mai bine automobilul electric în special, dar și automobilul în general. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!